you all for this new year in the name of the Lord Jesus. Salutări tuturor în acest an nou în numele Domnului Isus. I've been thinking of you all and praying that God will really make this a wonderful year for you. M-am gândit la voi la toți și m-am rugat ca Dumnezeu să facă acest an să fie un an minunat pentru voi toți. Since I last spoke with you, I've been busy with many things. De când v-am vorbit ultima oară, am fost ocupat cu multe lucruri. But mostly I was uh, trying to find my new direction in life after Glad went my sister my wife Glad left me and went to heaven. Dar în cea mai mare parte am încercat să-mi găsesc o direcție nouă în viață, în mod special după ce soția mea Glad a plecat la ceruri. Last weekend I went down to Sydney to be with my family, my son and his children and I spent one week with them, which was very nice. Săptămâna trecută am fost plecat ca să petrec un sfârșit de săptămână împreună cu fiul meu, Nora și nepoții și mi-am bucurat mult. I'm only now free to do that because while Gladys was uh, very ill, I was not able to leave her side. I couldn't go anywhere. Doar acum sunt liber să fac lucrurile acestea deoarece atâta vreme cât soția Glada a trăit și a fost bolnavă, n-am putut să plec de lângă ea nicăieri. But now the Lord is opening new doors of ministry for me, which is very good. Dar acum Domnul îmi deschide uși noi de slujire, ceea ce e minunat. Now you may remember that I asked us last time I spoke with you to look at 2 Peter chapter 1. Cum poate vă aduceți aminte că ultima dată când v-am vorbit ne-am uitat împreună la 2 Petru capitolul 1. And I made the point there that Peter recognizes that things were becoming very, very easy for believers in that part of the world. Și am subliniat faptul că Petru recunoștea faptul că lucrurile deveneau foarte ușoare pentru credincioși în acea parte a lumii. In his first letter he says there'll be great persecution and much trouble for you. În prima lui scrisoare Petru le spune credincioșilor veți avea parte de multă prigoană și multe necazuri. In fact in every single chapter of 1 Peter he speaks about trials and suffering. De fapt, în fiecare capitol din 1 Petru, el vorbește despre încercări și suferință. But those days seem to have gone. Dar se pare că zilele acelea trecuseră. And when we read through 2 Peter, not even once does he talk about trials. Și când citim 2 Petru, nici măcar o dată, Petru nu vorbește despre încercări. And sometimes I think it's easier to be a strong Christian when we're going through difficult days. Și câteodată cred că e mai ușor să fim creștini puternici atunci când trecem prin vremuri dificile. Because we require the Lord to help us in every circumstance. Pentru că atunci îi cerem Domnului să ne ajute în fiecare circunstanță. But if you remember what I said the last time, they have now passed into what I call easy days. No persecution, no trouble now. Dar dacă vă aduceți aminte ce am spus data trecută, credincioșii trecuseră acum la vremuri ușoare. Nu mai aveau parte de prigoană, de persecuție și necazuri. And I think I'm suggesting that that's going to be the more difficult time to be a strong and upright and righteous believer. Și eu vă sugera că aceasta este o vreme mai grea în care să fii un credincios puternic, drept și neprihănit. I'm reminded that Peter tells us that Satan was like a roaring lion in 1 Peter. În 1 Petru, Petru spune că Satana este ca un leu care răgnește. And so he uses fear and persecution and people who want to put down believers. Deci el se folosește de teamă, de groază, de persecuție, de oameni care vor să îi nimicească pe credincioși. But when that time passes, Satan changes his tactics. Dar când vremurile acelea trec, Satana schimbă tacticile. And Paul talks about them in 2 Corinthians, him about in 2 Corinthians and calls him an angel of light. Și Pavel vorbește despre el în 2 Corinteni și îl numește un înger de lumină. And his aim is to seduce us, to make us become unfaithful to the Lord or to lose our standards for Iar the Lord. Scopul lui este să ne seducă, să ne facă să ne pierdem standardele pentru Domnul și credincioșia, zelul nostru față de El. When we're struggling in persecution, we cry out to the Lord every day. 
atunci când ne luptăm cu prigoana, strigăm către Domnul în fiecare zi. But when we have no difficulties, then sometimes we forget to cry out to the Lord. Dar atunci când nu avem greutăți, uneori uităm să mai strigăm către Domnul. Our mind gets taken away to other things. Și mintea noastră este dusă, este preocupată de alte lucruri. And the last time I spoke with you, we looked into 1 Peter, 2 Peter chapter 1 down to the end of verse 11, and we were thinking about the need to maintain our godliness. This was the great challenge for believers. Iar ultima oară când am fost împreună, ne-am uitat la 1 Petru 1 până la 11 și am văzut acolo nevoia de a ne, men- ne menține, de a ne păstra evlavia. Și am spus că aceasta este marea provocare pentru credincioși. And we noted that Peter said to them, you must make every effort to add to your faith a number of things. Și am văzut ce spune Petru, voi trebuie să vă dați toate silințele, să uniți cu credința voastră și apoi înșiruie câteva lucruri. And then only will we be fruitful for God and productive for God, he says in verse 8. Și spune în versetul 8 că doar atunci vom fi roditori și productivi pentru Dumnezeu. And also he goes on to say if you maintain your godliness there will be a rich welcome for you into the into God's kingdom into heaven. Și apoi spune că dacă ne păstrăm evlavia vom avea parte de o primire bogată înaintea lui Dumnezeu în ceruri. And so yes the first part of second Peter is that we must hold fast to our godliness. Deci da prima parte din 2 Petru este că trebuie să ne ținem strâns de evlavia noastră. But we know that Satan is a liar. Dar știm că Satana este un mincinos. He's the father of lies. El este de fapt tatăl minciunilor. The Lord Jesus warned us against Satan. Și Domnul Isus ne-a avertizat cu privire la Satana. And so did the apostle Paul, he warns us against him. La fel a făcut și apostolul Pavel, ne-a avertizat cu privire la el. He is a deceiver. Și a spus că el e un înșelător. He seeks to seduce believers and take them away from their first love for Christ. El caută să-i seducă pe credincioși și să-i îndepărteze de dragostea din tâi pentru Hristos. So in the section I want us to look at today, which is in chapter 1 from verse 12, And it will go right through to chapter 2, verse 22. We have to hold fast to the truth. De aceea, în secțiunea la care vreau să ne uităm astăzi și care este din capitolul 1 cu versetul 12 până la capitolul 2 cu 22, suntem îndemnați să ne ținem strâns de adevăr sau să rămânem tari în adevăr. And this becomes so very important in these days because so many false doctrines are floating around and being introduced into so-called Christian churches. Și acest îndemn devine atât de important în vremile noastre când atât de multe doctrine false se infiltrează în biserică și vin ca să îi seducă pe credincioși. And we remember back in the Garden of Eden, it was Satan who said to Eve, Has God really said this? Is this what God really meant? Is and so the doubts were being put in the minds of of Eve. Vă duceți aminte că încă din grădina Eden, Satana i-a spus Evei, oare chiar a zis Dumnezeu sau oare chiar așa a vrut să spună Dumnezeu și astfel a semănat îndoiel în mintea Evei. And even when he was tempting the Lord Jesus, as we read in the Gospels, he said, if you are the son of God, if, 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 he said. Iar apoi când l-a ispitit pe Domnul Isus în pustie, i-a spus, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă, 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 a spus satana. So one of Satan's strategies is to put doubt into our minds about the truth. Deci una din strategiile satane este să pună îndoieli în mintea noastră cu privire la adevăr. And if we forget the truth, then we are then susceptible to every kind of deceit. Și dacă uităm adevărul, atunci suntem vulnerabili la orice fel de înșelăciune. So I'd like you please to read from chapter 1 verse 12 down to the end of that chapter which is verse 21. De ce aș vrea să citim pentru început din 2 Petru capitolul 1 versetele 12 la 21. Please. <coughs> De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. 
Dar să o cotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treja aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni odată, deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da o stenia la dar, ca și după moartea mea să vă puteți aduce, să vă puteți aduce aminte totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemănindu-i pe niște bazme meșteșugit, alcătuite, ca și ci ca unii care am crezut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Că ce l-a primit de la Dumnezeu Tatăl, cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafor de dimineață în inimile voastre. Fică mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tăguiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Amin. Amen. You can see that Peter is very concerned that these believers should hold fast to the truth. Puteți vedea faptul că Petru era foarte preocupat și dornic a credincioșii să se țină strâns de adevăr, să rămână la adevăr. And in those first three verses, 12 to 15, he uses the word remember, remember, remind you, remember. În primele trei versete citite, de la 12 la 15, el folosește această expresie de a vă aduce aminte. Aduceți-vă aminte, amintiți-vă. The grave danger for us, and of course you've just remembered the Lord Jesus with the bread and the wine, and the Lord Jesus understood it as well. Tocmai v-ați adus aminte de Domnul Isus luni din pâine și din vin și Domnul Isus a înțeles acest pericol de a nu ne aduce aminte. There's grave danger for us because we so quickly forget the important things. Este un mare pericol pentru noi deoarece așa de repede uităm lucrurile importante. I was reading a few minutes ago in the book of Deuteronomy. Acum câteva minute citeam din cartea de Deuteronom. And when the people of Israel were wandering through the desert, they were totally dependent on God. Life was very, very difficult for them. Și atâta timp cât poporul Israel a rătăcit prin pustie, a depins de Dumnezeu, pentru că viața era foarte grea pentru ei. But in Deuteronomy, Moses is speaking to them as they were about to cross the Jordan River and enter into the new land. Dar în Deuteronom, Moise le vorbea când ei erau aproape pe punctul de a intra în țara promisă de a trece râul Iordan. And in Deuteronomy chapter 8, he warns them and says these words. Și în Deuteronom, capitolul 8, el îi avertizează și le spune aceste cuvinte. God has blessed you, God has kept you, God has provided for you. Dumnezeu te-a binecuvântat, Dumnezeu te-a păzit, Dumnezeu s-a îngrijit de nevoile tale. But now you are going to enter this new land. Dar acum ești gata să intri într această țară nouă. And very soon you will be building your own houses. Foarte curând o să vă construiți casele voastre acolo. Soon you will be growing your own crops. Curând o să vă creșteți recoltele voastre. Soon your own trees will be giving you the fruit that you can use and eat. Curând pomii voștri vor da roade pe care să le mâncați și să le folosiți. And then you'll become rich. Și atunci veți deveni bogați. <coughs> And then the danger comes, you will say, we don't need God anymore. Iar atunci intervine pericolul să spui, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. And so God specifically says, take great care that you do not forget where you came from, what has happened, and don't forget God. Așa că Dumnezeu le spune, ia seama, fi foarte atent, să nu uiți de Dumnezeu, să nu uiți de unde ai venit, să nu uiți cine s-a, ce ți s-a întâmplat și să nu uiți de Dumnezeu. And when they had the Passover, it was a remembrance of the time when God brought them out of Egypt. Iar atunci când sărbătoreau Paștele, aceea era o aducere a minte a vremii când Dumnezeu i-a scos din Egipt. 
God wanted it to be an annual reminder to them. Remember you were slaves in Egypt. Și Dumnezeu a dorit ca Paștele să fie o pomenire anuală pentru ei, în care ei să și aducă aminte că au fost robi în Egipt. And when you keep the Passover, you will remember what God did to bring you out. Și Dumnezeu le spune atunci când veți ține Paștele, vă veți aduce aminte ce a făcut Dumnezeu ca să vă scoată de acolo. And I think that's exactly why the Lord Jesus told us to take the bread and take the wine and remember because we may forget. Eu cred că exact acesta este motivul pentru care Domnul Isus ne-a spus și nouă să luăm pâinea, să luăm vinul și să ne aducem aminte pentru că e posibil să uităm. In our case it's a weekly reminder of what our Lord Jesus has done and who our Lord Jesus is. În cazul nostru este o amintire săptămânală a ceea ce este Domnul Isus și a ceea ce a făcut el pentru noi. But we notice now in these verses that we read that Peter is concerned that they remember the truth that they have. Dar în versetele acestea am văzut preocuparea lui Petru ca ei să și aducă aminte de adevărul pe care îl aveau. This truth that they had had come to them through the teaching of the apostles. Acest adevăr pe care îl aveau și pe care îl primiseră prin învățătura apostolilor. And there's always been Satan's lies and Satan's deceit. Și să știți că din totdeauna au existat minciunile satanei și înșelăciunea lui. In fact, the Lord Jesus was speaking to the Jewish leaders and he said if they would come to him, they would know the truth and the truth would set them free. De fapt, vorbindu-le liderilor religioși, Domnul Isus le-a spus că dacă vor veni la el, vor cunoaște adevărul și adevărul îi va face slobozi. But instead of that, they were following the lies of the devil. Dar în loc să facă asta, ei urmau minciunile diavolului. And you remember that in the prayer in John chapter 17, Jesus prays that his disciples will be sanctified by the truth. Și apoi vă aduceți aminte că Domnul Isus în rugăciunea lui din Ioan 17 s-a rugat ca ucenicii lui să fie sfințiți prin adevăr. And he knew that the believers would come into stress, but it's only as they were sanctified or set apart by the truth that they were holding, then they would be safe. Domnul Isus știa că doar rămânând în adevărul acesta, fiind sfințiți de el, ei credincioșii vor fi în siguranță. And then when Paul was writing to Titus, uh, it was a very difficult place, the island of Crete, when Titus was there. Și apoi Pavel i-a scris lui Tit, care se afla pe insula Creta, un loc foarte dificil. And so when Paul says to Titus, I want you to understand the truth because the truth will lead you to godliness. Și Pavel îi spune lui Tit acolo, vreau să înțelegi adevărul pentru că adevărul te duce la evlavie. And so for you in Romania today, this is a big challenge again. There is many, many false things coming. Hold fast to the truth. La fel și pentru dumneavoastră în România, vin așa de multe lucruri noi, schimbătoare. Țineți-vă strâns de adevăr. What is happening in your country is happening in my country too. Many false doctrines, many false people. Ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră se întâmplă și în țara mea. Sunt multe doctrine false, mulți învățători falși. But as, be- as believers in the Lord Jesus, it is the truth that we must have. The truth will set us free. Dar ca și credincioși în Domnul Isus trebuie să avem adevărul, pentru că adevărul ne face slobozi. The truth of God's word will keep us strong and sanctified, ready for God's use. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu ne va ține puternici, sfințiți, gata pentru lucrarea lui Dumnezeu. And this same truth will lead us into a godly way of living, exactly like he asked us to do, live in a godly way. Adevăr ne va duce la o trăire sfântă, evlavioasă, exact așa cum ne-a cerut la început, să trăim o viață de evlavie. So, as for those people that Peter was writing to, he said, you receive this truth from the apostles. Petru le spune credincioșilor la care le-a scris, voi ați primit adevărul acesta de la apostoli. There were many people making cleverly devised stories about Jesus and about God and about sin and so on. And he said, none of those things are true. 
erau mulți oameni care inventau tot felul de istorisiri despre Domnul Isus, despre Dumnezeu, despre adevăr, dar Petru le spune, niciunul din lucrurile acestea nu reprezintă adevărul. He said, we told you about the power and the coming of the Lord Jesus Christ. Și el spune, noi v-am vorbit despre puterea și despre venirea Domnului Isus Hristos. So the truth that you received came to you directly from those of us who were eyewitnesses of him. Deci adevărul pe care voi l-ați primit a venit direct de la noi care am fost martori oculare a lui. We know that John when he writes his gospel at the end of it he says look there is so much we could write about the Lord Jesus there'd be so many books the world would not even be able to contain them. Și știm că atunci când Ioan și-a scris Evanghelia lui, la sfârșit a spus, sunt așa de multe alte lucruri pe care am putea să le scriem despre Domnul Isus, încât toată lumea n-ar putea cuprinde cărțile care s-ar putea scrie. But despre... I've written these things on the basis of eyewitness accounts, he says. Dar spune, v-am scris aceste lucruri pe baza martorilor oculari care au fost prezenți acolo. That's what Luke also said. Și Luca spune același lucru. He said I've been taking information from all the eyewitnesses I've put it together and what I'm presenting is the truth about the Lord Jesus. Luca spune am luat informații de la <coughs> toți martorii oculari le-am pus la un loc și v-am scris lucrurile acestea despre Domnul Isus. But the most important thing about what Peter says we were there we saw him we heard him we touched him. Dar lucrul cel mai important pe care îl spune Petru aici este Noi am fost acolo, noi l-am auzit, noi l-am văzut, noi l-am pipăit. So the truth you heard from us is the truth that you must hold fast. Așa că adevărul pe care l-ați auzit de la noi este adevărul de care trebuie să vă țineți strâns. And he's specifically referring to the time when Jesus went to that mountain of transfiguration. Și el face referire în mod special la momentul în care s-a dus pe Domn, cu Domnul Isus pe muntele schimbării la față. He said we saw his glory. Și spune am văzut cu ochii noștri mărirea lui, slava lui. We heard the voice coming from heaven. Am auzit acest glas venind din cer. We heard that voice tell us that we were to listen to him. Am auzit glasul care zicea că trebuie să ascultăm de el. So this is eyewitness account. Deci aceasta este o mărturie a unui martor ocular. Many years ago I was asked to be a witness in the courts. Cu mulți ani în urmă mi s-a cerut să fiu martor la tribunal. There was a dispute going on and in my evidence I was told exactly what I had seen and what I knew to be true. A fost loc o dispută și eu trebuia ca în mărturia mea să spun exact ceea ce am văzut și exact ceea ce știam că e adevărat. But then the lawyer asked me another question. Dar apoi avocatul mi-a pus o altă întrebare. And my answer to that question was well I was not there but this is what I heard. Și răspunsul meu la acea întrebare a fost păi știi n-am fost acolo dar am auzit asta. And immediately the judge said we are not interested in what you heard you think you were not there you should not speak about that. Imediat judecătorul a spus pe noi nu ne interesează ceea ce ai auzit tu dacă n-ai fost acolo n-ar trebui să vorbești despre lucrurile astea. I could not speak about it because I had not been there I was not an eyewitness. Deci nu puteam vorbi despre lucrurile acelea pentru că nu fusesem acolo nu eram martor ocular. But when I spoke about the things I had actually seen, my evidence was accepted very easily. Dar când am vorbit despre lucrurile pe care le văzusem cu adevărat, mărturia mea a fost acceptată. And so that becomes the second thing he's telling. You remember the truth, accept the testimony of the apostles that you have. Deci acesta este al doilea lucru pe care îl spune Petru. În primul rând spune, aduceți-vă aminte de adevărul pe care îl aveți și în al doilea rând spune, acceptați mărturia pe care o aveți. But then he goes on to speak about the prophets. Dar apoi continuă să vorbească despre proroci. And he said, we have the word of the prophets made more certain. 
Și spune în versetul 19, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare sau și mai sigur. And those, those prophecies are like a light shining in the midst of uncertainty and darkness. Și spune despre prorocii că ele sunt ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos sau într-un loc al incertitudinii. And so when the prophets have spoken, for example, Zechariah, how many prophecies he gave about the Lord Jesus? Și atunci când au vorbit prorocii, de exemplu, Zaharia, câte prorocii a avut el cu privire la Domnul Isus? Or even Isaiah, how many prophecies he gave? Sau Isaia, câte prorocii a adus el? Or Micah. Sau Mica. Or even in the Psalms, the prophecies about Jesus are there, black and white in our Bibles. Sau chiar și în cartea psalmilor, prorociile despre Domnul Isus sunt scrise acolo în Bibliile noastre, negru pe alb. And so what they said happened. Și ceea ce au spus prorocii s-a întâmplat. Even though they spoke hundreds of years before it actually did happen, it happened according to the prophecy, the certainty dacă, of those prophecies. Chiar dacă ei au vorbit cu sute de ani înainte să se întâmple, lucrurile acelea s-au întâmplat exact și aceasta este certitudinea prorociilor. What did Zechariah tell, tell us about Jesus? Ce ne-a spus Zaharia nouă despre Domnul Isus? He would be sold for 30 pieces of silver. It happened. Mi-a spus că va fi vândut pentru 30 de arginți și s-a întâmplat. He said that those who follow him will run away. They did. A spus că cei ce îl urmează pe Domnul Isus vor fugi și au fugit. And we, he would ride into Jerusalem on a donkey. He did. Mi-a spus că va intra în Ierusalim călare pe un măgăruș și a intrat. Hundreds of years before, and yet, at the time of Jesus, it happened exactly as the prophets had said. A spus lucrurile acestea cu sute de ani înainte și totuși, în vremea Domnului Iisus, lucrurile s-au întâmplat exact așa cum au spus prorocii. And the way Peter talks about it, he says, those prophecies that we can absolutely guarantee are true is because they are like lights shining in that very dark place. Petru spune că aceste prorocii sunt tari, sunt certe și ele strălucesc ca o lumină într-un loc întunecos, într-un loc de incertitudine. Last week I drove back from Sydney to my house. Săptămâna trecută am condus înapoi de la Sydney acasă. It's about 1000 kilometers. Și sunt vreo 1000 de kilometri. There are many places where you cannot see any houses. It seems like only jungle or a forest everywhere. Sunt multe locuri în care nu vezi nicio casă. Se pare doar că e pădure sau junglă peste tot. And so as I'm driving along, suddenly in the distance I can see a light shining. Așa că în timp ce conduceam, dintr-o dată undeva la distanță, la depărtare, am văzut o lumină strălucind. Everything else is dark. It's black. There's no sign of anything except for that little light. Totul în jur era negru, era întuneric, nu era niciun semn decât luminița aceea. But as soon as I see a light there, I know that there is somebody there, there is a family there, there is some help there if I need it. Dar îndată ce vedeam o lumină, știam că e o familie acolo, e cineva acolo, că este un ajutor acolo în caz că am nevoie de el. So in the midst of darkness, these lights were shining and we can be absolutely confident that these prophecies will be fulfilled as they have already been fulfilled. În mijlocul întunericului strălucesc aceste prorocii și putem fi absolut siguri că ele se vor împlini. Așa cum s-au împlinit deja celelalte. And so that becomes part of the truth that we hold fast to. Și acestea devin parte din adevărul de care noi ne ținem strâns. The Lord Jesus said that he's coming soon. He's coming. So we believe that. It's a, Domnul, it's a light in the darkness. Domnul Isus ne-a spus că el vine în curând. El vine și noi credem lucrul acesta este ca o lumină în întuneric. So the next thing for us to understand is that we are now presented and we're blessed by having the scriptures in our hands. Așa că următorul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că suntem binecuvântați prin faptul că avem scripturile în mâna noastră. 
So not only did we have the eyewitness account of the apostles and the words of the prophets, but we've now got the written scripture in our hands. Deci nu avem doar mărturia martorilor oculare a apostolilor, nu avem doar prorociile care au fost lăsate de proroci, ci avem acum și scripturile în mână. And what he writes about the scriptures is very important for us to see. Și ceea ce Petru ne scrie despre scripturi este foarte important ca să He said in verse 20, above all, you must understand that no prophecy of scripture came about from the prophet's own ideas or interpretation. În versetul 20 spune, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din scriptură nu se târcuiește singură, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia Domnului sau nu a fost ideea prorocilor. And this becomes really important for us because today there are people saying to us, oh, I've got some new revelation from God. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi, deoarece în vremurile noastre sunt oameni care vin și spun, o, oh, am o revelație nouă de la Dumnezeu. And then they start speaking about what we would call the, the prosperity doctrine, where if you do this, if you do that, then God will give you a Mercedes car or something like that. Și apoi vin și îți prezintă Evanghelia Prosperității și spun, dacă tu faci cu tare și cu tare, atunci Dumnezeu îți va da un Mercedes sau îți va da nu știu eu ce. But there's no scriptural backing for such prophecies. Dar nu au niciun fundament biblic pentru astfel de prorocii. The scriptures that come to us cannot be seen as being the words of a man. Scripturile care le avem noi nu pot fi văzute ca fiind vorbe ale oamenilor. But secondly, we can't make the scriptures say what we want it to say. Și apoi în al doilea rând, noi nu putem face scripturile să zică ceea ce vrem noi să zică. Did you see there he talks about no prophecy comes with man's interpretation? Spune aici, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului sau nu vine cu interpretarea omului. The prophecies came only when men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Și prorociile au venit doar atunci când oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. So when I read the scriptures, I now need the help of the Holy Spirit to understand what the scriptures are saying. De aceea când eu citesc scripturile, am nevoie de ajutorul Duhului Sfânt ca să înțeleg ceea ce spun scripturile. Many false teachers will take scripture and make it mean what they want it to say. Mulți învățători falși iau scripturile și le fac să spună ceea ce vor ei să spună. But you and I cannot be like that. Dar dumneavoastră și cu mine nu putem fi așa. We are to hold fast to the truth and understand how the scriptures were given and why they were given. Noi trebuie să ne ținem strâns de adevăr, să înțelegem cum au fost date scripturile și de ce ne-au fost date scripturile. And the Lord Jesus, as I said earlier, has told us that His word is the truth and we can hold fast to that. Și așa cum am spus mai devreme, Domnul Isus a zis că cuvântul lui este adevărul, de aceea ne putem ține strâns de el. In these days there are many false teachers who are misusing the word of God. În vremurile noastre sunt mulți învățători falși care folosesc greșit cuvântul lui Dumnezeu. And so holding fast to the truth requires us to do these things. I'm just re recovering what we've already seen. De aceea, a ne ține strâns de adevăr înseamnă a face următoarele lucruri și recapitulez ceea ce am spus deja. First, we remember the truth that we already have. În primul rând, ne aducem aminte de adevărul pe care îl avem deja. Then we accept the testimony of the apostles. Apoi, acceptăm mărturia apostolilor. We realize the certainty of the prophecies that are in God's word. Apoi realizăm care este certitudinea prorociilor din cuvântul lui Dumnezeu. And then humbly we seek to understand what the scriptures say as we allow the Holy Spirit to teach us. Și apoi cu smerenie căutăm să înțelegem ceea ce ne spun scripturile lăsându-l pe Duhul Sfânt să ne învețe.
because we recognize that what has been written for us in scripture has been written under the direction of the Holy Spirit. Pentru că înțelegem că ceea ce ne-a fost scris în Scriptură a fost scris sub călăuzirea Duhului Sfânt. In fact, Paul says in 2 Timothy, he said, the Scriptures are inspired by God or breathed out by God. De fapt, în 2 Timotei, Pavel spune că Scriptura a fost inspirată sau insuflată de Dumnezeu. So where is this danger coming from? Și atunci ne întrebăm de unde vine pericolul acesta. Well, chapter 2 gives us all of the, the details about where the danger is coming from. Iar capitolul 2 ne prezintă toate detaliile și ne arată de unde vine pericolul. We're not going to bother to read the whole chapter, but we're going to look in parts of it, especially the first few verses, to understand where it's coming from, this false teaching. Nu vom citi tot capitolul acum, dar o să ne uităm la diferite părți din el, în special în prima parte, ca să înțelegem de unde vine pericolul și anume din învățătura falsă. And our responsibility is to recognize false teachers when they come. Și responsabilitatea noastră este să i recunoaștem pe învățătorii falși atunci când vin. They're not going to come and knock on your door and say hello brother, hello sister. Să nu credeți că ei vor veni să vă bată la ușă și să spună, pace frate, pace soră. They're not going to say, I've come to teach you some false things. Nu vor veni să spună, am venit ca să te învăț niște lucruri false, neadevărate. They're going to come and they'll sit quietly for a little while. Și vor veni, vor sta tăcuți, liniștiți pentru un timp. And then they'll say, is that what you believe? Is this what you think? Is that what you understand? Și apoi vor spune, da, așa crezi tu, așa gândești tu, așa înțelegi tu lucrurile. And the Bible says they will secretly bring in their false teachings. Și Biblia spune că pe furiși vor strecura, vor aduce învățăturile lor false. I want you to notice what it says there in verse 1 of chapter 2. In the Old Testament, just like there were God's true prophets, there were also false prophets. Spune că în orod sau în Vechiul Testament s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi se vor strecura învățători. Just turn back to the book of Jeremiah. Și întoarceți, vă rog, înapoi la cartea Ieremia. Jeremiah is one of my favorite prophets in the Old Testament. Jeremia este unul din prorocii mei preferați din Vechiul Testament. And he struggled because he said, this is the problem. Look in chapter 23. Și Jeremia a avut de luptat pentru că el a spus, aceasta este problema. Deschideți, vă rog, la capitolul 23. And in chapter 23, he said in verse, uh, verse 16, I think it is. Yeah, verse 16. This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds and not from the mouth of the Lord. Versetul 16 spune, așa vorbește Domnul Oștirilor, n-ascultați cuvintele proroșilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în închipuiri zadarnice. Vă spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. In verse 17, they keep saying to those who despise me, the Lord says, you will have peace, all will be well, no problem for you, no harm will come to you. They, this is their message. Versetul 17, ei spun celor ce mă nesocotesc. Domnul a zis, veți avea pace și zic tuturor celor ce trăiesc după plecările inimilor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Acesta era mesajul lor. But what do we read in verse 18? Dar ce Which citim of... în versetul 18? Which of them have gone into the counsel of the Lord to see or to hear his word or listened or heard his word? Cine a fost de față la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvântul lui? Cine a plecat urechea la cuvântul lui și cine l-a auzit? Look at verse 21. I didn't send these prophets. Versetul 21. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia. But they ran with their message. Și totuși ei au alergat. I didn't speak to them. Nu le-am vorbit. Yet they have prophesied. 
Și totuși au prorocit. But if they had stood in my council, they would have proclaimed my words to my people, and they would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. Versetul 22, dacă ar fi fost față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor. So there were false prophets in the days of Jeremiah, in the days of Amos, many false prophets. Au fost proroci mincinoși și în zilele lui Ieremia, și în zilele lui Amos, mulți proroci mincinoși. And do you remember Elijah? He alone was standing firm for God, he thought. Și vă aduceți aminte de Ilie, care credea că numai el a mai rămas și a stat tare pentru Dumnezeu. How many false prophets were there against him? Câți proroci mincinoși erau acolo împotriva lui Elie? Hundreds of false prophets. He is standing sute, alone for God. Sute de proroci mincinoși și el a stat singur în picioare pentru Dumnezeu. And Jeremiah was feeling the same pressure. These are false prophets. They're telling sweet things to you, but it's lies. It is not coming from God. Ieremia simțea și el aceeași presiune și spunea, aceștia sunt proroci falși, mincinoși, și ei vă spun lucruri dulci ca venind din partea lui Dumnezeu, dar sunt minciuni. So going back to 2 Peter now, he warns these believers, he says, just like there were false prophets in those days, there today will be false teachers among you. Așa că ne întoarcem la 2 Petru și Petru spune exact așa cum atunci în poporul lui Dumnezeu erau proroci mincinoși, tot la fel și astăzi printre voi sunt proroci mincinoși. And notice what it says, they will secretly introduce destructive heresies. Și uitați-vă ce spune, vor strecura pe furiș sau în secret erezii nimicitoare. Look at the next thing they'll do. They'll begin denying the Lord Jesus, the sovereign Lord who bought them. Uitați-vă, la următorul lucru pe care îl vor face, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat sau îl vor nega pe Domnul Iisus, Domnul Suvea. And the danger, the danger is that many will follow their shameful ways and they will bring the way of the truth into disrepute. Și pericolul, versetul 2, mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. And notice in verse 3 that really behind them their motivation is greed. Și apoi uitați-vă în versetul 3 că în spatele lor, de fapt, motivația lor reală este lăcomia. Now I don't want to read the whole chapter because it's a very negative chapter but when you read it you see the character of these people. Nu vreau să citim acum tot capitol pentru că este un capitol negativ, dar când îl citiți veți vedea descrierea acestor oameni. We've just been thinking about their methods of how they come. Noi ne-am gândit doar la metodele lor, am văzut cum vin ei. But what are their characteristics? What kind of people are they truly? Dar care sunt caracteristicile lor? Ce fel de oameni sunt ei cu adevărat? Well, we noticed in verse 3 that they are greedy. Am văzut în versetul 3 că sunt lacomi. They want your money. Vor dori banii voștri. It says in verse 10 they are presumptuous and self-willed. Versetul 10, a doua parte, spune că sunt îndrăzneți și încăpățânați. In verse 12, they are ignorant. În versetul 12, sunt fără minte sau ignorant. In, in verse 14, they are licentious. In other words, they are really only interested in fleshly satisfaction. În versetul 14, sunt oameni imorali, sunt oameni interesați doar de satisfacția firească, trupiască. And, and, a, and finally, in verse 17, he says, they are completely fruitless people. They are unproductive for anything good at all. Iar în versetul 17 spune că sunt niște oameni neroditori, oameni care nu sunt buni la nimic. Now, as I say, I don't want us now to read that chapter, but I encourage you to read it and be warned against these, the characteristics of these false teachers who will certainly come. Și așa cum am spus, nu vom citi acum capitolul acesta, dar vă încurajez să îl citiți dumneavoastră și să fiți foarte conștienți de caracteristicile acestor oameni care vor veni cu siguranță. 
So your responsibility, my responsibility is to hold fast to the truth. De ce responsabilitatea voastră și responsabilitatea mea este să ne ținem strâns de adevăr? But God will deal with them. Dar Dumnezeu se va ocupa de ei. Look at the end of verse 3 where it says their condemnation has long been hanging over them their destruction has not been sleeping. Uitați-vă vă rog la a doua parte a versetului 3, dar o sânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. And so we know that God will deal with them. Deci știm că Dumnezeu se va ocupa de ei. Their condemnation is absolutely sure. O sânda lor este absolut sigură. Their destruction will take place. Și pierzarea lor, nimicirea lor va avea loc. And then he uses three illustrations in verses 4, 5 and 6. Dar apoi folosește trei ilustrații în versetele 4, 5 și 6. And in these verses it says, if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons to be held for judgment. Versetul 4, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii lui care au păcătuit și a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. These are the angels who joined with Satan when he rebelled against the authority of God. Aceștia sunt îngerii care s-au aliat cu Satan atunci când el s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Their sin was rebellion and pride. Păcatul lor a fost păcatul răzvrătirii și al mândriei. And so God did not spare them. Așa că Dumnezeu nu i-a cruțat. And they will finally be judged as we read in the book of Revelation. Și așa cum citim în cartea Apocalipsa, în cele din urmă vor fi judecați. And then the next thing he says there in verse 4, if a uh, verse 5, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, Apoi but protected now, yeah. Lucru pe care îl citim în versetul 5 este că dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. So again it's an illustration that God will judge and God will punish and God will destroy these people. Deci din nou este o ilustrație care ne arată că Dumnezeu va judeca, Dumnezeu îi va pedepsi pe oamenii aceștia. In Noah's day that sin was wickedness and unrighteousness and God will judge it. În vremea lui Noe păcatul a fost al răutății, al nelegiuirii și Dumnezeu a judecat păcatul. And then the third illustration is in verse 6 is about Sodom and Gomorrah. Apoi cea de-a treia ilustrație o vedem în versetul 6 este cu privire la Sodoma și Gomora. And so we can understand that God is in absolute control. He sees, he knows, he will judge. Deci înțelegem faptul că Dumnezeu are control absolut. El vede, el cunoaște și el va judeca. The sin of the angels was pride. Păcatul îngerilor a fost păcatul mândriei. The sin of the old world in Noah's day was unrighteousness and wickedness. Păcatul lumii vechi din vremea lui Noe a fost păcatul răutății, al nelegiuirii. It was it was also unbelief, refusing to believe the message that Noah was speaking. Dar a fost și păcatul necredinței pentru că au refuzat să creadă mesajul pe care îl propovăduia Noe. And we know very well about the sin of Sodom and Gomorrah, which brought down God's judgment on that city. Cunoaștem foarte bine păcatul Sodomei și Gomorrei și Dumnezeu a adus judecata din cer peste păcatul acela. So what's the lesson for us? Și atunci, care este lecția pentru noi? We ourselves are to hold fast to the truth. Noi înșine trebuie să ne ținem strâns de adevăr. And Peter has given us the pathway to hold fast to the truth. Și Petru ne-a dat deja tiparul după care să ne ținem strâns de adevăr. But then the second thing he gives us is the ability to recognize false teachers and to totally reject who they are, what they're saying. Dar apoi al doilea lucru pe care îl oferă este abilitatea de a-i recunoaște pe învățătorii mincinoși, de a recunoaște cine sunt aceștia și ce spun ei. And as we do these things in our lives and in our churches, then we will be holding fast to the truth 
and being fruitful and product, productive for God. Și atunci când ținem lucrurile acestea în adunările noastre, atunci ne vom ține strâns de adevăr și vom fi roditori și productiv pentru Dumnezeu. And so Peter has a real concern for those believers. Deci Petru avea o preocupare reală pentru credincioșii aceștia. They were in danger now of letting go of the truth, but they must hold fast. Se aflau acum în pericolul de a da drumul adevărului, a lăsa adevărul de care trebuiau să se, ții, să se țină strâns. And so in Romania today things are not like they were when I first came to you. Știu că în România astăzi lucrurile nu mai sunt așa cum au fost când am venit eu la început la They were very difficult days in those early years. Atunci erau vremuri foarte dificile în primii ani după Revoluție. But things have changed now. Dar lucrurile s-au schimbat acum. And so this is why Peter's letter is really important. Hold fast to your godliness, brothers and sisters. De aceea epistola lui Petru este atât de importantă. Frați și surori, țineți-vă strâns de evlavie. And the next thing now you have to hold fast to the truth that you have. Și acum în al doilea rând, țineți-vă strâns de adevărul pe care îl aveți. Be alert to the danger of false teachers coming secretly and then beginning to undermine the truth of the gospel, the truth fiți, of the word. Fiți treși, fiți conștienți de faptul că vor veni învățători mincinoși care vor vorbi împotriva adevărului lui Dumnezeu pe care îl aveți și îl cunoașteți. And refuse to allow them opportunity to teach you the lies that Satan is giving them. Și refuzați să le oferiți oportunitatea să vă învețe minciunile pe care Satana le le-a dat lor. So my prayer is that you will do these things. Hold fast to your godliness. Hold fast to the truth. Rugăciunea mea este să faceți aceste lucruri, să vă țineți strâns de evlavie și să vă țineți strâns de adevăr. And that holding fast to the truth, you will become strong and be useful for God in many ways. 